എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കേൾക്കാമെന്നോ എസ് എന്നോ കമന്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഏത് പരീക്ഷയായാലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു പോകേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സീരീസിലുടനീളം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറാമത്തെ ചോദ്യം വരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഫാക്റ്റുകളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് ഡാറ്റ ആസ് ഇൻപുട്ട് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിലേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ബൈനറി ഡാറ്റ ആയിരിക്കുമോ അതോ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കുമോ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ആണോ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ആണോ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് ഡാറ്റ ആസ് ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ബൈനറി ഡാറ്റയാണ് അല്ലെ ഒരു സംശയമില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ യെസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബൈനറി ഡാറ്റയാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സെപ്റ്റ് ബൈനറി ഡാറ്റ ആസ് ഇൻപുട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം ബൈനറി ഡാറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ബൈനറി ഡാറ്റയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത് ചോദ്യം ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഡാറ്റ എക്സെപ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഗ്രാഫിക്സ് ഡാറ്റയാണ് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല ഏതാണത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഡാറ്റ എക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ മ്യൂസിക് ഓപ്ഷൻ ബി ചാർട്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഇതിലേതാണ് ഗ്രാഫിക് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം യെസ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഇവിടെ ചാർട്ടും ഡ്രോയിങ്സും ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡാറ്റയാണ് പക്ഷെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഡാറ്റയല്ല ഗ്രാഫിക് ഡാറ്റയല്ല അപ്പോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗ്രാഫിക് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഏതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് റാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് ദി ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് റാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഏതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള മെമ്മറി യെസ് ദ ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ഇൻസൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യുവിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ക്യാഷ് മെമ്മറി വരുള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് റാം വരുന്നത് അതിനും ശേഷമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരുന്നത് എന്ന പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയേക്കാളും സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് കം സി പി യുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ സി പി യുവിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് സി പി യുവിനെ സഹായിക്കുന്ന മെമ്മറി ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്പീഡിന്റെ അത്രയും സ്പീഡ് ഏതിനില്ല ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക
cache memory, flash memory, or secondary memory, all the above. This is the speed imbalance between main memory and central processor is avoided by using dash. This is the same thing. Cash memory is the same idea. This is the same thing. This is the same CPU is a CPU normal case access main memory access CPU is a main memory access working memory and the main memory working memory. Pakshay, CPU main memory is time consuming Main memory will poga, data will edit to Kundu Vega, and the Varina the Alpum Samayam consume chain of the Ayah Gunde. CPU in the speed in a Sahai can allow CPU in the speed on the Turida Pedata Meditim. In between CPU and main memory, or temporary memory I to act chain the memory on a cache memory. Okay? Upper CPU in a Uribad Duram Sanjari Kanda, Korachamatram search in Eduunde, Namakandiam, Avishamula data, Edutuundu Varam, upper intermediate memory between CPU and main memory, and the Varinadana cache memory. Alangil CPU in the speed in a Kutan, Turida Pertan, Sahai in the memory, Edan Shoshalam cache memory on a semiconductor memory used to do. C, uh, speed up the CPU and the social are the cache memory and the PSE than a Paladavana use Shayda or a term on a Chodium, Maturi the Chodishu and Matram. The speed imbalance between main memory and central processing is avoided by using dash. Ada either if it a CPU, main memory, Tamilula speed imbalance in other main memory, Poe Kunduri and Giluriba Same, consume sheep. Le Apo Athera de la Gaisigil, Valare Adith Sudishina, Valare Koranala will matram Sudishina, cache memory, Athiavisham and Data say, if it in doubt. If it a frequently used memory on a top, frequently used data in a save she and the memory on a cache memory of a frequently used data as a cache memory in the CPU in a lot of pattern and it come up a speed imbalance per year he came in the line either in the minus lucky end of it or it's a real down number and then again ning at a beetle ning at a video in the ning at a main town in main town in the car shall have a little bit too Okay, Pashe out of Poisa, the Ningal Wangi Kundurian, the Varina, the Alpum, Samayam, Chalavagan, the Rikariman. Play main town in Ningal, a weed in the Kinder, the town and down, the Maladita Sadar Nagalang and any town, it and a weed alone in day, Adala, or a culture will lake the Lalagal and the Ningale. Main town in Ella was to go to work with two. Play, yes, Pashe, weed in Adilla Cheria Kadil in the Athiavisham and Sadangal, Valare Pet and the Maxis is going to a new day. Okay, our main town in the Varina, the main memory, the Mada weed in Adilla, Athiavisham and Sadangal. Then you get in the petty kada, cherry kada in the cash memory. I can consider she that some bomb baller real power. Okay, yes, clear. Let I the main memory point data access to the Kundu area and the same consume cheap. Never much at the avisham and the southern angle matram. Ella carrying alone, I'm not at the lacade. Let at the avisham and the southern angle matra. I'm again the yam. I pray not at the lacade in the decam. Cash memory in the decam. Frequently used data as a savage in the memory on a cash memory. Okay, carrying all man's lie in the Vijarikino. Apo speed imbalance between main memory and central processor. Main memory, central processor, and the middle speed imbalance adjusts the chain the memory. Adan Shushal, Uttaramedane, other cash memory on the lade, Ningaki, particular cup. But cash memory on the lade, note the chain the cup. Ready on Vijarikino, clear on Vijarikino. Okay, yes. Add the Shodium. Which of the following is not an input output device? Tare go to the beginning of Input device or output device or Allata data either an Allata option either an Allani with the show. Which of the following is not an input or output device? Printer, scanner, displays, magnetic tape. This is the input and output of Allata. Yes, this is the name. Yes. Printer and the other output device on it. Scanner and the other input device on it. Display and the other output device on it. Magnetic tape and the other memory unit on it. Memory unit on it. Other input to allow output to allow the option D on it. Even a Sharia Uttaramite and the consider Shian Sadi. At the Shodium. Which of the following has low speed storage? Tare could be given a non low speed storage. CD ROM, extended storage. 
മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ മെമ്മറി സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ മെമ്മറി സ്പീഡ് ലോ സ്പീഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇതിലേതിലാണ് സി ഡി റോം എക്സ്റ്റെൻഡ് സ്റ്റോറേജ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ശരിയായ ഉത്തരം ടൈപ്പിലാണ് കേട്ടോ ടൈപ്പാണ് ഇതിലേറ്റവും ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലോ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പ്രിന്റർ പ്ലോട്ടർ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഇതിലേതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യെസ് നമുക്കറിയാം പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നതും വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോണിറ്ററും എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർസിലൊക്കെ മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് അത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് റോം റാം പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പെർഫോം പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പ്രോഗ്രാം ആണ് യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം എ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റോംസ് P ROMs and E PROMs are called DASH. The program stored in ROMs, P ROMs and E PROMs are called ROM ILO, P ROM ILO, E PROM ILO. Save chayidu vachiri in the program, the program is in the program, the pair in the operating system, system software, firmware, software. ROM IL save chayidu vachiri in the P ROM IL save chayidu vachiri in the E E PROMs. പ്രോമിലും ഈ പ്രോമിലും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റോമിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംസിന് പറയുന്ന പേര് ഫേംവെയർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഫേംവെയർ ആണ് റോമിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫേംവെയർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ബൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ബിറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും കമന്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ബിറ്റ്സ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വൺ ബൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ബിറ്റ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര ബിറ്റ് ആണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എത്ര ബിറ്റ് ആണ് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു നിബിൾ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോ ട്രൂ അബൌട്ട് റാം റാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിലേതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയുമായിട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് It is used as read-write memory. It is a non-volatile memory. It is possible to relative, uh, sorry, it is possible to retrieve information randomly. It uh, reminds, alengil retains information as long as power supply is on. It is a way to read the name of the point. RAM might match the name of the point. Yes. Yes. റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റാമുമായിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടാത്ത പോയിന്റ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എസ് ഡി റാം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാട്ട് എസ് ഡി റാം നമുക്കറിയാം എസ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് റാം
ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ എങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കിയുണ്ട് ഏതാണ് എസ് ഡി സ്റ്റാ എസ് ഡി റാം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് എസ് ഡി റാമിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കേട്ടോ സിംഗ്രണസ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് എസ് ഡി റാമിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് അടുത്തത് ഇനി പ്രോം ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാട്ട് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് അതിൽ ഈ പ്രോം ആണെങ്കിൽ ഈ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് ഇറൈസബിൾ ഇലക്ട്രിക്കലി എക്സിക്യൂട്ടബിൾ എന്താണ് ഈ പ്രോമിലെ ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യെസ് ഏതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ പറയാ ഈ പ്രോമിലെ ഈ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ കിട്ടും ആൻസർ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണോ അതോ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണോ ഇലക്ട്രിക്കലി പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണോ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണോ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പോ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇറൈസബിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ ഇ പ്രോം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഇ പ്രോമിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇ പ്രോമിലെ ആദ്യത്തെ ഈ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെറും ഇ പ്രോമ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇറൈസബിൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വരിക കേട്ടോ ഇവിടെ ഇ ഇ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ എന്ന് വരും വെറും ഇ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതായത് ഇ പ്രോം ആണെങ്കിൽ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഓൾ ദി അബോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഓൾ ദി അബോ ഏതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യെസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു കോൾ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിൽ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന സിംഗിൾ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സെൽ എലമെന്റ് പിക്സൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റിന് പറയുന്ന പേര് വാട്ട് ഡു യു കോൾ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിംഗിൾ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് യെസ് ഒരു സംശയമില്ല അത് പിക്ചർ എലമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ പിക്ചർ എലമെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിക്സൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പിക്സൽ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിക്ചർ എലമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് പിക്സലിനെ പിക്സലിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്നുള്ള പോയിന്റും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നാം ജനറേഷനിൽ വാക്വം ട്യൂബ് ആയിരുന്നു രണ്ടാം ജനറേഷനിൽ അത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മൂന്നാം ജനറേഷനിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ക്ലാസിന്റെ പല ചോദ്യങ്ങളിലും ഇത് ഭാഗമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഡാഷ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്കിറ്റ്സ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യെസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്കിറ്റുകളാണ് ആരാണ് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോ മൂന്നാം ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ സി ചിപ്പുകളാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ആരാണ് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാലോ യെസ് അപ്പോ ഒന്ന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ നാലാണ് കേട്ടോ നാലാം ജനറേഷനിലാണ് മൂന്നാം ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്കിറ്റ് ആണ് ജാക്ക് കിൽബി ജാക്ക് കിൽബി ആണ് ഐ സി ചിപ്പുകൾ
ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്നാം ജനറേഷനിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാം ജനറേഷനിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മൂന്നാം ജനറേഷനിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഹൈ ലെവൽ ആണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ബാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഡോട്ട് ബാക്ക് സം ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് ബി എ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് സിസ്റ്റം ഫയൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഫയൽ ബാക്കപ്പ് ഫയൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം ബാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ബാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഏത് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് യെസ് അത് ബാക്കപ്പ് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ബാക്കപ്പ് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഏത് ഡോട്ട് ബി എ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്ക് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ബാക്കപ്പ് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ബി എ കെ ഇനി പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഇതിനെല്ലാവരും നാലോ ചുത്തരം പറയണേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി ജനറൽ പി എസ് സികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് known as dash programs designed to perform specific tasks known as dash system software utility software application software none of these adhaayi endengilo oru karyam cheyyan vendiittu oru particular task cheyyan vendiittulla software nu parayna per endanu yes adalle endu application software alle oru endengilo oru particular task cheyyan vendiittulla software nu parayna per aanu endu ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെ കമ്പൈലർ പോലെ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സംതിങ് ഹാസ് ടു ബി മാനേജ്ഡ് ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏത് പിന്നെ സ്ക്രീൻ സേവർ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്ക്രീൻ സേവർ ഓക്കെ ആ സ്ക്രീൻ സേവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ആണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് സ്ക്രീനിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സ്ക്രീൻ സേവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്ക്രീൻ സേവർ വൈറസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആന്റി വൈറസ് ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അതെന്താണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു വൈറസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതെന്താണ് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു ടാസ്ക് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഏത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പഠിക്കാം ഇനി ബാറ്ററ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഡാഷ് ഫൈൽ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കപ്പ് ഫയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഡോട്ട് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം സിസ്റ്റം ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഫയൽ ബാക്കപ്പ് ഫയൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് പഠിച്ചു വെക്കുക സിസ്റ്റം ഫയൽസിന്റെ ഓക്കെ സിസ്റ്റം ഫയൽസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഡോട്ട് ബി എ ടി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കപ്പ് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇനി ഡോട്ട് ബി എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിസ്റ്റം ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വെക്കുക അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഈ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം വാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വേൾഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വയർലെസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ശരിയാ ഉത്തരം യെസ് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ യെസ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പി ഫോർ പി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പാൻ പാനിലെ പി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ പാനിലെ
ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏതൊരു എഡ്യൂക്കേറ്ററെയും നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വി ഇ ഒ എൽ ഡി സിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ വിശദമായിട്ട് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൾ അല്പം കൂടി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ജി കെയിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വരുന്നത് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അവിടെ പത്ത് ശതമാനം ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആസിഫ് തുളുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേരള പി എസ് സി തന്നെ അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ത്രീ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും അവിടെ കേരള പി എസ് സി തന്നെ അല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അവിടെ പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏഴായിരം എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുക ഏഴായിരം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും എമൗണ്ട് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റഫറൽ കോഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആസിഫ് തുളുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റഫറൽ കോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ കിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ കോയിൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഫ്രീ കോയിൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേ ടി എം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള പതിനാറക്ക നമ്പറും എക്സ്പയറി ഡേറ്റും പിന്നിലുള്ള മൂന്നക്ക നമ്പറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് ദി കാർഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമിയുടെ പൂർണ്ണമായ സൗകര്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് എസ് ക്ലാസ് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്